वेलकम टू चानल वेसारती तेलगु लेक्चर्स मनमी रोज वीडियो लो सेंट्रल कॉन्सेप्ट्स ओफ आटोमीटा तीरी गुरिंची तलसकुन्दामू मी कनके वीडियो कंडे नच्चिन अटलाइते प्लीज इच चानल सब्सक्रेब चेड़ मेते अच्च कोतू मनम प्रीवियस वीडियो लो � सेंट्रल कॉन्सेप्ट्स हैं मटा, सो ये सेंट्रल कॉन्सेप्ट्स इन दुख चलवा लिया हैं ते मानो मार्टोमीटर तेरे लो इनके मुंड के ले को इन दुगा मानो ये सिंबल्स अन्य मान की आ करने पड़ते हैं, सो मुंड का आ सिंबल्स हैं इन्टी अब ये इनके विषय स्तम्भों, अन्य जो मानो तेलस कुंटे मानो प्रॉब्लम सॉल्व इवी गने का अवगा हम लेग पोते, अन्ता आयो मैं इंगा गन्पिस रहे, ये प्रॉब्लम चूसिना, सो इवी कोंचम मीका अवगा हम नुण्डा ले, ये दी एंटी आने, ओके, पर वन बे वन चुद्धामू, फस्टो चेसी, अल्फाबेट, अल्फाबेट एंटे, एन अल्फाबेट इज एन फाइनेट non empty set கொண்ணி set of symbols நீ finite அவி கொட finite அண்டி கொண்ணி 26 அனும் லைக்கப் போது 10 அனும் 9 அனும் finite கொண்டால் கச்சதங்க இன்னனே உண்டால் அல்லான்டி symbol set of symbols நீ alphabet அண்டல் தான் நீ sigma तो denote செய்தார் இதி sigma sigma அண்டி மன்கு எங்கு குட்திராவலி alphabet குட்திராவலி So, examples are empty, suppose lower case letters are empty, this sigma to lower case letters are required to use small a to small a to small a to small a to binary numbers are required to use binary alphabet are empty, 0 and 1. Here, come in, and here, and here, and here, finite, a to z, here, 0 and 1, here, numeric are empty, 0 to 9, and here, and here, finite, and non empty, கச்சி தங்க ஒக்க சிம்பலையினா உண்டாலி அப்படுதான்னி alphabet செட்டனி அண்டமன் மட்ட அத்தமைந்தா இதி alphabet finite finite and non empty set of symbols is known as alphabet and denoted by sigma okay next string string and date and day string or word is a finite sequence of symbols chosen from sigma and chosen from alphabet okay a string is a word a string or word is a finite sequence of symbols chosen from sigma and a put sigma and a in jap kuna mo kwenye set of symbols and jap kuna mada so a set of symbols and jap waka sequence in this kundi dhane string kani word kani आना अंटा मन मटा, तो इधे finite sequence आधी कोड़ा finite, इन्हीं उन टू कोड़ा three आ, four आ, five आ, ten आ, hundred आ, thousand आ ला, finite ओके number उन्हें, तो finite sequence of symbols chosen from sigma, sigma अंडे इंडी alphabet, तो पुरु string अंडे इंडी finite sequence of symbols chosen from alphabet, ये alphabet लो नुन्ची आ कोनी सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स नहीं फाइनेट का तीस कुंटे दाने माना स्ट्रिंग अंडा मो ये इस स्ट्रिंग नहीं ये सब ओके वक्त वेला स्ट्रिंग लो एम कांडे एम ही से एम सिंबल्स लेवान कोणी दा दाने आ दान दें तो डिनोट चेसर अंडे एप्सिलॉन तो डिनोट चेसर सो एम्प्टी स्ट्रिंग इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन एग्जांपल लोवर केस लेटर से टन कोणी, देन ए ए बी बी ए ए ए ए बी ए बी ए बी 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 ए इला कोणी सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स अल्फाबेट से इतने जो चीज़ कुंडे दाने स्ट्रिंग अंडर। सपोज मैंने अल्फाबेट से बाइनरी नंबर्स अंडर कोणी ला जीरो वन वन जीरो वन जीरो जीरो वन 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 जीरो इला ये अल्फाबेट से इतने यूज़ च so, empty string name हो, epsilon तो denote चेसर, okay? String and other mind गदा, next to चेसी, length of a string. Length of a string अंटे, number of meaningful symbols present in the 
స్ట్రింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఇదో ఇదొక స్ట్రింగ్ అనుకున్నాము కదా ఏ ఇదో ఏఏ అనేది ఒక స్ట్రింగ్ బీబీ అనేది ఒక స్ట్రింగ్ సో ఈ స్ట్రింగ్లో ఎన్ని సింబల్స్ ఉన్నాయి అనేది లెంత్ ఆఫ్ ఏ స్ట్రింగ్ సపోజ్ ఎస్ అనేది స్ట్రింగ్ అని అనుకోండి ఎస్ అని స్ట్రింగ్ అనుకోండి ఇప్పుడు ఈ లెంత్ ఆఫ్ ఈ స్ట్రింగ్ దేంతో రిప్రజెంట్ చేస్తారంటే మాడ్ ఎస్ మాడ్ ఎస్ అంటే లెంత్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్ అని అర్థం సపోజ్ ఇప్పుడు ఎక్స్ అనేది మన స్ట్రింగ్ అనుకోండి ఏ బిబి ఏ ఏ బి ఇది మన స్ట్రింగ్ కొన్ని సీక్వెన్స్ ఆఫ్ సింబల్స్ని మనం ఒక ఆల్ఫాబెట్ సెట్ నుంచి తీసుకుని స్ట్రింగ్గా ఫామ్ చేసాం దానికి నేమ్ ఎక్స్ అని ఇచ్చాం సో దీని లెంత్ మాడ్ ఎక్స్ అంటే ఏంటి దాని లెంత్ ఎంత అని సో ఎన్ని సింబల్స్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఓకే సిక్స్ అర్థమైందా మీనింగ్ సిమ్ ఒక స్ట్రింగ్లో ఉండే మీనింగ్ఫుల్ సింబల్స్ని మనం దాని లెంత్గా చెప్తాం అనమాట ఒకవేళ ఏ స్ట్రింగ్ లెంత్ అయినా జీరో అయితే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఎంటీ స్ట్రింగ్ అంటాం ఓకే ఒకవేళ మోడ్ ఆఫ్ ఎనీ స్ట్రింగ్ మోడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కానీ మోడ్ ఆఫ్ ఎస్ కానీ అలా స్ట్రింగ్ ఏదైనా సరే దాన్ని మోడ్ జీరో అనుకోండి ఆ స్ట్రింగ్ ఎంటీ అని అర్థం సో అది లెంత్ ఆఫ్ ఈ స్ట్రింగ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి పవర్ ఆఫ్ ఈ స్ట్రింగ్ పవర్ ఆఫ్ ఈ స్ట్రింగ్ అంటే ఇఫ్ సిగ్మా ఈజ్ అన్ ఆల్ఫాబెట్ దెన్ సిగ్మా పవర్ కే ఈజ్ సెట్ ఆఫ్ ఆల్ స్ట్రింగ్స్ ఆఫ్ లెంత్ కే అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక ఆల్ఫాబెట్ సెట్ ఉందనుకోండి సో ఆల్ఫాబెట్ పవర్ కే అంటే ఈ కే ఈ కే లెంత్ ఉన్న స్ట్రింగ్స్ అన్నీ కూడా ఆ సెట్లోకి వస్తాయి అనమాట ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూడండి మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు ఎక్స్ ఎప్సిలాన్ జీరో వన్ అనేది ఒక ఆల్ఫాబెట్ సెట్ అనుకోండి సో ఎప్సి సారీ ఎప్సిలాన్ అన్నాను కదా సిగ్మా సిగ్మా జీరో వన్ అనేది ఒక ఆల్ఫాబెట్ సెట్ అనుకోండి సిగ్మా పవర్ వన్ అంటే ఏంటంటే వన్ లెంత్ ఉన్న స్ట్రింగ్స్ అన్నీ కూడా ఆ సెట్లోకి వస్తాయి సో ఇప్పుడు ఈ జీరో అండ్ వన్ ఆల్ఫాబెట్ సెట్లో నుంచి వన్ లెంత్ ఉన్న స్ట్రింగ్స్ ఏంటి జీరో వన్ వన్ ఆ రెండే పాజిబుల్ అవుతాయి ఆ తర్వాత సిగ్మా పవర్ టూ అంటే లెంత్ టూ ఉన్న స్ట్రింగ్స్ అన్నీ ఈ సెట్లోకి వస్తాయి జీరో వన్ వన్ జీరో 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 వన్ వన్ అలాగా అదే సిగ్మా పవర్ త్రీ అనుకోండి త్రీ లెంత్ ఉన్న స్ట్రింగ్స్ అన్నీ వస్తాయి సిగ్మా పవర్ ఎన్ అంటే ఎన్ లెంత్ ఉన్న స్ట్రింగ్స్ అన్నీ వస్తాయి సిగ్మా పవర్ కే అంటే కే కే లెంత్ ఉన్న స్ట్రింగ్స్ అన్నీ కూడా ఆ సెట్లోకి వస్తాయి ఇప్పుడు డెఫినేషన్ చదువు మీకు అర్థమవుతాయి సో ఇఫ్ సిగ్మా ఈజ్ అన్ ఆల్ఫాబెట్ దెన్ సిగ్మా పవర్ కే ఈజ్ అ సెట్ ఆఫ్ ఆల్ స్ట్రింగ్స్ ఆఫ్ లెంత్ కే అంటే కే లెంత్ ఉన్న స్ట్రింగ్స్ అన్నీ కూడా ఈ సిగ్మా పవర్ కే సెట్లోకి వస్తాయి అనమాట అదే పవర్ ఓకే అర్థమైందా నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్లీన్ క్లోజర్ క్లీన్ క్లోజర్ అంటే ఏంటంటే ఏదైనా ఒక ఆల్ఫాబెట్ సెట్ ఉందనుకోండి సిగ్మా దాన్ని దాన్ని దానికి క్లీన్ క్లోజర్ని సిగ్మా పవర్ స్టార్తో రిప్రజెంట్ చేస్తారు అదేంటంటే సెట్ ఆఫ్ సింబల్స్ ఆర్ స్ట్రింగ్స్ సెట్ ఆఫ్ సింబల్స్ ఆర్ స్ట్రింగ్స్ ఆన్ ఎన్ ఆల్ఫాబెట్ సెట్ దట్ గివ్స్ ఇన్ఫైనెట్ సెట్ ఆఫ్ ఆల్ పాజిబుల్ స్ట్రింగ్స్ ఆఫ్ ఆల్ పాజిబుల్ లెన్స్ ఓవర్ సిగ్మా ఇంక్లూడింగ్ ఎప్సిలాన్ ఎప్సిలాన్ అంటే ఏంటి ఎంటీ స్ట్రింగ్ ఎం రిప్రజెంటెడ్ బై సిగ్మా పవర్ స్టార్ డెఫినేషన్ చూస్తే కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్గానే ఉంటుంది ఏం లేదు చాలా సింపుల్ సో క్లీన్ క్లోజర్ ఏదైనా ఒక ఆల్ఫాబెట్ సెట్ ఉందనుకోండి సిగ్మా దానికి క్లీన్ క్లోజర్ని సిగ్మా పవర్ స్టార్తో రిప్రజెంట్ చేస్తారు అందులో ఏముంటాయంటే ఈ ఆల్ఫాబెట్ సెట్లో సింబల్స్ యూజ్ చేసుకుని ఫామ్ అయ్యే అన్ని స్ట్రింగ్స్ ఎంత లెంత్ లెంత్ వన్ ఆ టూ ఆ త్రీ ఆ ఫోర్ ఆ ఫైవ్ ఆ సిక్స్ అలా ఇన్ఫైనెట్ నెంబర్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ ఇన్ఫైనెట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్ఫైనెట్ లెంత్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ అదే ఎన్ని పాజిబుల్ లెంత్ ఉంటుందో అన్ని పాజిబుల్ లెంత్తో ఇన్ఫైనెట్ నెంబర్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ ఎంటీ స్ట్రింగ్స్తో కలిపి ఫామ్ చేసాం అనుకోండి దాన్ని క్లీన్ క్లోజర్ సెట్ ఆఫ్ అయిన ఆల్ఫాబెట్ అంటారు ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూడండి మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది సో ఇది క్లీన్ క్లోజర్ ఆఫ్ సిగ్మాని 
సిగ్మా పవర్ జీరో యూనియన్ అంటే జీరో అని ఎందుకు ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం జీరో అంటే ఎంటీ సెట్ సో మనం ఏం చెప్పాము డెఫినేషన్లో ఎంటీ సెట్తో కలిపి అన్ని పాజిబుల్ స్ట్రింగ్స్ అన్నీ పాజిబుల్ లెన్స్ అని చెప్పాం కదా సో సిగ్మా పవర్ జీరో యూనియన్ సిగ్మా పవర్ వన్ యూనియన్ సిగ్మా పవర్ టూ యూనియన్ అండ్ సో ఆన్ ఓకే ఇప్పుడు సిగ్మా అనేది మనకి జీరో వన్ అనుకోండి ఆల్ఫాబెట్ సెట్ దాని క్లీన్ క్లోజర్ ఏమవుతుందంటే ఎప్సిలాన్ అంటే నాన్ ఎంటీ స్ట్రింగ్ సారీ ఎంటీ స్ట్రింగ్తో కలిపి జీ అన్ని పాజిబుల్ లెన్స్ వన్ దగ్గర నుంచి టూ దగ్గర నుంచి త్రీ దగ్గర నుంచి ఫోర్ దగ్గర నుంచి ఫైవ్ దగ్గర నుంచి అలా ఇలా పోతూనే ఉంటుంది అందుకనే మనం ఇదేం చెప్పారు ఇన్ఫైనెట్ సెట్ అన్నారు ఫైనెట్ సెట్ కాదు ఎక్కడ ఒక చోట క్లోజ్ అవ్వదు వెళ్తూనే ఉంటుంది సో అది క్లీన్ క్లోజర్ నెక్స్ట్ క్లీన్ క్లోజర్ ప్లస్ దీన్ని సిగ్మా పవర్ ప్లస్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాము ఏమీ లేదు ఈ క్లీన్ క్లౌజర్లో నుంచి ఈ ఎప్సిలాన్ని తీసేస్తే అంటే ఎంటీ ఎంటీ స్ట్రింగ్ని తీసేస్తే రిమైనింగ్ ఆల్ పాజిబుల్ స్ట్రింగ్స్ అండ్ ఆల్ పాజిబుల్ సెట్ ఆల్ పాజిబుల్ లెన్స్ ఆఫ్ నాన్ ఎంటీ ఆఫ్ ఇన్ఫైనెట్ లెంత్ని మనం క్లీన్ క్లోజర్ అంటాం ఏం లేదు సింపుల్గా చెప్పాలంటే క్లీన్ క్లోజర్ ప్లస్లో ఉన్న అంటే క్లీన్ క్లౌజర్లో నుంచి ఎప్స్ ఎప్సిలాన్ తీసేస్తే అంటే ఎంటీ స్ట్రింగ్ కాకుండా రిమైనింగ్ అన్ని పాజిబుల్ స్ట్రింగ్స్ అన్ని పాజిబుల్ లెన్స్ ఇన్ఫైనెట్ ఇన్ఫైనెట్ సెట్ ఓకే దాన్నే క్లీన్ క్లోజర్ ప్లస్ అంటారు ఇక్కడ క్లీన్ క్లోజర్ ప్లస్ ఈక్వల్ టు ఎప్సిలాన్ పవర్ వన్ సారీ సిగ్మా పవర్ వన్ సిగ్మా పవర్ యూనియన్ సిగ్మా పవర్ టూ యూనియన్ సిగ్మా పవర్ త్రీ ఇక్కడ ఎందుకు వన్తో స్టార్ట్ చేసాము ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎంటీ స్ట్రింగ్ ఉండదు కాబట్టి అదే క్లీన్ క్లోజర్లో అయితే ఎంటీ స్ట్రింగ్ కలిపి ఉంటుంది ఓకే ఫర్ సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎగ్జా ఇక్కడ ఎంటీ స్ట్రింగ్ ఎప్సిలాన్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఎప్సిలాన్ కాకుండా రిమైనింగ్ అన్ని స్ట్రింగ్స్ ఉంటాయి అన్ని స్ట్రింగ్స్ అన్ని పాజిబుల్ లెన్స్ అది కూడా ఇన్ఫైనెట్ సెట్ ఎక్స్క్లూడింగ్ ఎప్సిలాన్ అంటే ఎంటీ సెట్ ఎంటీ సెట్ లేకుండా ఉండేదేమో క్లీన్ క్లోజర్ ప్లస్ ఎన్ ఎంటీ క్లో ఎంటీ ఎంటీ స్ట్రింగ్తో కలిపి ఉండేదేమో క్లీన్ క్లోజర్ నెక్స్ట్ లాంగ్వేజ్ ఈ లాంగ్వేజ్ ఈ సబ్సెట్ ఆఫ్ క్లీన్ క్లోజర్ ఫర్ సమ్ ఆల్ఫాబెట్ సిగ్మా అంటే మనం క్లీన్ క్లోజర్ అంటే ఏం చెప్పాము అన్ని స్ట్రింగ్స్ ఉంటాయి అన్ని పాజిబుల్ లెన్స్ ఉంటాయి అది కూడా ఇన్ఫైనెట్ సెట్ అని చెప్పాను కదా లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటంటే ఆ క్లీన్ క్లోజర్లో కొన్ని కొన్ని పార్ట్స్ వస్తాయి కొత్త సబ్సెట్ కొన్ని స్ట్రింగ్స్ తీసుకుంటాం ఆ క్లీన్ క్లోజర్లో నుంచి అదే లాంగ్వేజ్ ఇట్ కెన్ బి ఫైనెట్ ఆర్ ఇన్ఫైనెట్ ఈ లాంగ్వేజ్ అనేది ఫైనెట్ అవ్వచ్చు ఇన్ఫైనెట్ కూడా అవ్వచ్చు ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ ఆల్ఫాబెట్ సెట్ తీసుకోండి సిగ్మా ఈక్వల్ టు ఏ కమ్మా బిగిరి ఆల్ఫాబెట్ సెట్ అనుకోండి ఎల్ బి ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ఆల్ స్ట్రింగ్స్ ఆఫ్ ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఏస్ అండ్ బీస్ అంటే ఈ ఆల్ఫాబెట్ సెట్ మీద ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఏస్ అండ్ బీస్ ఉండేలాగా మనం ఒక లాంగ్వేజ్ని క్రియేట్ చేయాలి ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము ఇందులో ఎంటీ స్ట్రిక్ కూడా ఉంటుంది ఓకే సో అందుకని ఎప్సిలాన్ రాసాము లాంగ్వేజ్లో ఎంటీ స్ట్రింగ్ కూడా ఉంటుంది సో ఎప్సిలాన్ ఏబి ఇక్కడ మన కన్స్టెంట్ ఏంటి కండిషన్ ఏంటి ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఏస్ అండ్ బీస్ సో ఏబిలో ఏ ఒకటి ఉంది బి ఒకటి ఉంది అలాగే ఇక్కడ బీబీ ఏఏ రెండు ఏలు రెండు బీలు అలాగే ఏబి ఏబి రెండు ఏలు రెండు బీలు అలా అలా ఇన్ఫైనెట్ కానీ ఇన్ఫైనెట్ అలా ఫైనెట్ కానీ ఇన్ఫైనెట్ కానీ నెంబర్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ క్లీన్ క్లౌజర్లో నుంచి ఫామ్ అవుతాయి దాన్ని మనం లాంగ్వేజ్ అంటాం పై అండ్ నోట్స్ ఎంటీ లాంగ్వేజ్ సో పై అంటే ఏంటంటే ఎంటీ లాంగ్వేజ్ సో ఇవే మనకి సెంట్రల్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ద ఆటోమేటర్ థియరీ మీకు అంటే వీడియో కానీ నేను నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోతా అలాగే వీడియోని ఫ్రెండ్స్తో కూడా షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్